السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم اپنا فردر جو ہے یہ فرسٹ چیپٹر کنٹینیو کرنے لگے ہیں اور اس کو آج ہم اینڈ کرتے ہیں تو ہم نے لاسٹ لیکچر تک ہم نے 1.4 تک ٹاپکس ہم نے کور کر لیے تھے جس کے در ہم نے ایس انکرنس پروگرامنگ ایس انک اور اویٹ میتھرڈ کہ آئی تنک ہم نے بات کر لی تھی جس کے در ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بسیکلی جو سی شارپ ہے یہ ہمیں ای سنکرونس پروگرامنگ ہمیں allow کرتی ہے means we can perform the multiple task at the same time we can execute the multi threads at the same time تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ای سنکرونس پروگرامنگ کہلاتی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس جب آپ ای سنکرونس پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ای سنک اور await method جو ہے یہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ methods اور یہ functionality جو ہے یہ ہمارے پاس ادھر available ہے 1.4 پر مایکروسوفٹس ڈاٹ نیٹ تو ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو ہے وہ ہمیں دو طرح کے فیچرز پروائیڈ کرتا ہے دو فیسلیٹیز پروائیڈ کرتا ہے فرسٹ آف آل ڈاٹ نیٹ پروائیڈ اس دا انوائرمنٹ انوائرمنٹ ان ویچ وی کین ایکسیکیوٹ آر ڈاٹ نیٹ اپلیکیشنز تو سب سے پہلے تو اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے جو آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈاٹ نیٹ اپلیکیشنز کو رن کر سکتے ہیں اور وہ انوائرمنٹ آپ کا سی ایل آر کہلاتا ہے کومن لینگویج رن ٹائم اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے ہمارے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے اندر وہ یہ ہے کہ it provides thousands of valuable pre-build classes کہ آپ کے پاس پہلے سے پری ڈیفائن کلاسز ہیں جن کو آپ نے جس کال کرنا ہے یوز کرنا ہے جس کو ہم ایف سی ایل کہتے ہیں فریم ورک کلاس لائبریریز تو ڈاٹ نیٹ فریم ورک ان دو کمپنٹس کے پر کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے کومن لینگویج رن ٹائم is just like a virtual machine as you people have already studied and used the virtual machine in the course of OOP when you use the JVM Java virtual machine اب بالکل سیم وہی کونسپٹ ہے کہ CLR آپ کو ایک ورچول مشین پروائیڈ کرتا ہے اور آپ اس ورچول مشین کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ڈاٹ نیٹ اپلیکیشنز کی کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے پر آپ رن کر سکتے ہیں اور یہاں پر مینیجڈ کوڈ کا بھی یہاں پر ذکر آ رہا ہے ویری امپورنٹ دیں مینیجڈ کوڈ مینیجڈ کوڈ ہمارے پاس ایسا کوڈ ہوگا جو CLR کے تھرو رن ہوگا ٹھیک ہے the source code for programs that are executed and managed by the CLR executed and managed by the CLR are called as the managed code دو طرح کا کوڈ ہوگا ایک managed code ہوگا اور ایک unmanaged code ہوگا managed code وہ ہوگا جو CLR کے through run ہوگا اور CLR اس کو execute کر رہا ہوگا جو unmanaged code جو ہوگا وہ CLR کو bypass کر دے گا CLR کے تھرو جب کوئی کوڈ ایکسیکیوٹ یا رن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے CLR کے جو ہمارا کوڈ ہے وہ سیکیور ہوگا اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ملیشیس سوفٹ ویئرز نہیں بنے میں ہوں گے ملیشیس کوڈ نہیں ہوگا جو آپ کے کسی ایسی میمری لوکیشن کو ایکسس کرنے کوشش کر رہا ہو جو کہ ریسٹرکٹڈ ہے اور اسی طرح سے میمری کی آرگنیزیشن یا میمری منیجمنٹ اس کے اندر ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے جو ایک گاربج کلیکشن کا جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ سارا آپ کا سیلار کی ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا کہ کون سے اوبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ایکسیسیبل نہیں ہیں ان کو میوری میں سے ریموف کرنا یہ سیلار کی ریسپونسیبلیٹی ہے کچھ پارٹ ایسا ہو سکتا ہے آپ کی اپلیگیشن کا کہ جو مینیج کوڈ نہ ہو انمینیج ہو تو وہ جو انمینیج کوڈ جو ہوگا اس کی ریسپونسیبلیٹی سی ایل آر پہ نہیں ہوگی سی ایل آر صرف ریسپونسیبل ہوگا مینیج کوڈ کا اور وہ اس چیز کو انشور کرے گا کہ وہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ملیشیس کوڈ نہ ہو اور وہ ڈیفرنٹ آپ کو فیسلٹی پروائیڈ کرے گا جس کے اندر وہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے انٹیگریٹنگ دا سوفٹ ویر کمپوننٹس اچھے ان دا ڈیفرنٹ ڈاٹ نیٹ لائنگویجز سی ایل آر کا کام ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایکزیمپل بھی دی تھی کہ آپ اپنی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ملٹیپل ڈیفرنٹ لائنگویجز کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈاٹ نیٹ کو یوز کرتے ہوئے تو اب ان کو کس طرح سے آپ اس میں انٹیگریٹ کرنا ہے یہ سی ایل آر کا کام ہے ایرر ہینڈلنگ بیٹوین سچ کمپوننٹس انہینس سیکیورٹی آٹومیٹک میمری منیجمنٹ اور مور تو یہ سارے کام جو ہیں وہ سی ایل آر نے کرنے جیسے میں نے بھی آپ کو ایک کونسپٹ دیا گاربچ کلیکشن وغیرہ کا تو وہ سب آپ کا سی ایل آر کی ریسپونسیبلیٹی ہے ایکسیکیوشن پروسس جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں ایم ایس آئی ایل اور جیٹ یہ کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں میں آپ کو ایک 
डेमो दे देता हूँ देखें जो यहाँ पर जो यहाँ पर एम एस आई एल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम वही है कि जो कि जावा में बाइट बाइट कोड का कॉन्सेप्ट होता है और बाइट कोड या एम एस आई एल बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि ताकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आ सके तो सपोज करते हैं कि जी हमारे पास ये एक सी शार्प का कोड है और सी शार्प का जो कोड होता है उसकी एक्सटेंशन जो है जो है वो पर डॉट सी एस होती है और जब हम इसको फर्दर कंपाइल कर लेते हैं तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास जो कोड आता है उसको हम एम एस आई एल कहते हैं चलिए मैं यहाँ पे कुछ थोड़े एरोस वगैरह ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ओके तो ये फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास सोर्स कोड है सोर्स कोड जिसकी एक्सटेंशन डॉट सी एस होगी और उसके बाद सोर्स कोड को जब आप कंपाइल करते हैं तो आपके पास जो है वो एम एस आई एल आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज ठीक है ये कंपाइलेशन के बाद ये आएगा और ये एम एस आई एल जो है ये एक इंटरमीडिएट कोड है ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो जावा में बाइट कोड कहलाता है मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको सिंक कर सकें इन कॉन्सेप्ट को बाइट कोड और ये जो बाइट कोड है इस बाइट कोड को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन कर सकते हैं सपोज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है विंडोज़ बेस्ड एक है हमारे पास लाइनिक्स बेस्ड और एक है हमारे पास सपोज मैक तो अब ये वाला जो हमारा बाइट बाइट कोड या जिसको आप एम एस आई एल कहेंगे इसको हम रन कर सकते हैं लेकिन अब हमारे पास तो जो है वो सिस्टम्स के ऊपर ये हमारे जो सिस्टम्स हैं चलें इनके नेम भी मैं इधर मेंशन कर देता हूँ जल्दी से सपोज ये विंडोज बेस्ड सिस्टम है और ये लाइनिक्स बेस्ड है और ये सिस्टम जो है हमारा सपोज मैक मैक बेस्ड सिस्टम है हमारे पास अच्छा अब जब ये सिस्टम हमारे पास होंगे तो इन सिस्टम्स के ऊपर हमारे पास सी एल आर ऑबियसली हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा सी एल आर होगा इनके ऊपर और आ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सी एल आर और सी एल आर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है जिट कंपाइलर्स जिट ठीक है जिट कंपाइलर्स जो है हमें प्रोवाइड करता है तो ये हर सिस्टम के ऊपर जो है वो सी एल आर इंस्टॉल होगा सी एल और सी एल आर का एक कम्पोनेंट है हमारे पास जिट कंपाइलर्स तो जब हमारा ये इंटरमीडिएट कोड ये इंटरमीडिएट कोड हमारा एम एस आई एल जब इस मशीन के ऊपर रन होगा तो इस मशीन का जो सी एल आर है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम उसके ऊपर जो जिट कंपाइलर है जस्ट इन टाइम कंपाइलर वो जस्ट इन टाइम जिट स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर तो वो जिट कंपाइलर बेसिकली हमारे उस कोड को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ दिस मशीन और यही वाला एम एस आई एल जब इस कोड के ऊपर इधर एग्जीक्यूट होगा इधर रन होगा तो इसका जो सी एल आर है इस ये सी एल आर उस हमारे एम एस आई एल को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ लाइन एक्स एंड सो ऑन यहाँ पे भी जो जिट होगा या सी एल आर जो है वो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देगा सी एल आर यहाँ का सी एल आर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ मैक तो अब हमारा जो सिंगल जो एम एस आई एल है ये बेसिकली तमाम मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट या रन हो सकेगा यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो जावा का है या बस सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का जो है वो डिफरेंस है जावा के अंदर हम बाइट कोड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जे वी एम आ जाता है जावा वर्चुअल मशीन तो यहाँ पर जो सी एल आर है बेसिकली सी एल आर इज़ द वर्चुअल मशीन तो ये आप इस तरह से इसको परसीव करेंगे इन कॉन्सेप्ट को तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वही एम एस आई एल का जिक्र कर रहा है फर्स्ट द कोड इज़ कम्पाइल्ड इन टू एम एस आई एल द कोड इज़ कन्वर्टेड इन टू एम एस आई एल फ्राम अदर लैंग्वेज एंड सोर्स कोड कैन बी कैन बी वूवन टू गैदर बाय द सी एल आर दिस अलाउस द प्रोग्रामर्स टू वर्क इन दियर प्रेफर डॉट नेट प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि देखें जो हमारी डॉट नेट अपलिकेशन होगी वो मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर रिटर्न हो सकती है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है आप कुछ फ्रेंड्स मिलकर उस एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपका एक फ्रेंड कहता है कि जी मुझे विजुअल बेसिक्स में अच्छी ग्रिप है आप कहते हैं कि मुझे सी शार्प में अच्छी ग्रिप है एक और फ्रेंड है वो कहता है कि मुझे एफ शार्प जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए यूज़ करना 
तो अब जब आपकी एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर रिटर्न है तो जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो वो जो उनका एम बनेगा वो सी इस चीज़ को इंश्योर करेगा और वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो आपका जो एम बनेगा वो बेसिकली इंटीग्रेटेड होगा अमंग द डिफरेंट डॉट नेट सपोर्टेड लैंग्वेजेस उसके बाद हमारे पास जस्ट इन टाइम कंपाइलर आ जाते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो एम को ट्रांसलेट कर देंगे इन टू एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस सी शार्प या कह लें या डॉट नेट फ्रेमवर्क कह लें कि ये हम बहुत ज़्यादा हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस तो प्रोवाइड नहीं करती लेकिन बहरहाल इट प्रोवाइड्स थर्टिकल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन हंड्रेड परसेंट मैनर तो बहरहाल जितनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जावा प्रोवाइड करती है उतनी तो इसके अंदर नहीं है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इसके अंदर आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को आप इंजॉय कर सकते हैं तो बहरहाल कंसेप्ट वही यूज़ होगा पीछे जो एम का है एम के थ्रू ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड की जाएगी लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी डॉट नेट फ्रेमवर्क पर वैसे हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी और बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रिटर्न द डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस सच एस सी शॉप एंड विजुअल बेसिक्स ये लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी एक लार्जर एप्लीकेशन को जो सी शॉप की आपकी आपकी एप्लीकेशन है डॉट नेट की उसको आप डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं इसको हम लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी कहेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क टू बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ये एक ऐसा फीचर है जो डॉट uh, नेट uh, को या डॉट नेट फ्रेमवर्क को कह लें कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश uh, करता है थोड़ा सा अपर हैंड पे ले आता है एज कम्पेयर टू जावा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज है एंड एंड दीज लैंग्वेज आर फुल्ली सपोर्टेड विद ईच अदर 1.5 टॉपिक है हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्जन वगैरह के मुताबिक जो है वो यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है विंडोज स्टोर का कॉन्सेप्ट है जैसे कि आप अब डिफरेंट जो है वो प्ले स्टोर वगैरह बने हुए तो इस तरह से विंडोज़ का भी प्ले स्टोर है और विंडोज स्टोर वहाँ से जाके आप डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आई तो इसके मुतालिक मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है ऑलरेडी कि आपने कम्युनिटी एडिशन जो है वो आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे जो कि फ्री अवेलेबल है कम्युनिटी एडिशन आई डी एनेबल्स यू टू राइट एंड रन टेस्ट बग सी शॉप एप्लीकेशन क्विकली एंड कन्वीनियंटली इसके अंदर आप डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के अदर लैंग्वेज जो हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपको बता रहा है कि इस बुक के अंदर जितना कुछ भी लिखा गया है सारा कोड आप कम्युनिटी एडिशन के अंदर आप इसको एक्जीक्यूट या रन कर सकते हैं आ, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके डिफरेंट एडिशन जो हैं वो अवेलेबल हैं जैसे कि कम्युनिटी एडिशन के अलावा आपको आपको प्रोफेशनल एडिशन भी मिल जाएगा आपको एंटरप्राइज एडिशन भी मिल जाएगा लेकिन जो आपका एक प्रोफेशनल एडिशन है और जो आपका इंटरप्राइज एडिशन है वो दोनों के दोनों ही जो हैं वो आपके लाइसेंस्ड वर्जनस होते हैं आपको उसको पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप कम्युनिटी एडिशन को आप यूज़ कर सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बेसिक बेसिक टूल्स जो हैं वो इसके अंदर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं ओके उसके बाद वन पॉइंट सेवन के अंदर वो एक एक सैम्पल एप्लीकेशन है पेंटर टस्ट ड्राइव इन विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वो आपको एक एप्लीकेशन रन करके जो है वो दिखा रहा है वो कहता है कि जी एक एप्लीकेशन उसने आपको बना के दी हुई है एक ऐप है आप उसको आपको रन करना बता रहा है बेसिकली जब आप सी शार्प में कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट एस एल एन होती है मतलब सोल्यूशन फाइल्स वो बनती हैं सोल्यूशन फाइल्स होती हैं ये तो ये इसकी एक्सटेंशन होती है जो आपके प्रोजेक्ट होता है जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए आप ये वाला बटन जो है स्टार्ट का आप इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको एप्लीकेशन जो है वो रन करके दिखा रहा है कि इसके अंदर आपके पास ये मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आप डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं ब्रश का साइज सेट कर सकते हैं अंडू कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं और वो इस तरह से आपको जो है वो उधर ड्रा करके जो है वो डिफरेंट जो है वो ड्रा करके आपको बता रहे हैं क्योंकि ड्राॅइंग एप्लीकेशन है तो इस तरह की आप एप्लीकेशन बहुत आसानी के साथ बहुत सिंपली अपने सी शॉप को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं 
नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो एंड विजुअल प्रोग्रामिंग इसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मैं इसको डिस्कस करता हूँ 